我先说吧，我已经想通了。真相不应该掺杂我的个人感情，我应该尊重你们的思路，所以我就让刘福去查了查。昨晚你就查了？此事越拖越难，不如早点行动。虽然说直隶司的卷宗语言不详，但是在九霄城里能处理尸首的人不多。刘福已经找到那个替李掌柜收尸的人，那个人说。虽然是蛇骨断裂，上吊致死，但是他后脑有瘀伤，右手也有挣扎过的迹象。这一切都拼起来了。嗯，所以，长兄确实有嫌疑，但我还发现，李掌柜死的那一夜，阿奇确实不在府里。你是怎么知道的？长兄家的丫鬟也是我的戏迷。当时阿七走的时候是三更天，回来的时候是四更天，而且一回来就进了长兄的书房。所以我觉得，他不像是在为别人办事。王爷，谢谢你查证此事。不用谢我，我已经不是在为你们查事了，只是我依然觉得。长兄他不是大恶人，他这么做，可能有他的打算吧。我也觉得此事有很多想不通的地方。大殿下从来没有流露出对其人的厌恶，就算有些事情可以伪装，但这些细枝末节，俊儿不会感觉不到吧？我也不知道，如果这件事是真的的话，那只能说。长兄对我的防备也颇深。也许站在前任的立场，他只是想阻止前妻六月的签订而已。这件事情跟你们的兄弟感情无关。况且，如果真的是他，我倒觉得还有法子可以拿回解药。怎么呢？接走他，带回朔北。我们不是真的要劫走他，只是大殿下熟知朔北情况，若我和韩征亲自劫走他，他定然会知道我们是破釜沉舟。再将他囚禁在朔北为要挟，或许他才能交出解药。可是，倘若他不说呢？那就只能真的带他回朔北。王爷。此事涉及两国之战，若不铤而走险，怕是战事难平。但我向你保证，绝对不会伤害大殿下。那，你们答应我，如果找到解药，就把它交还于我。我答应你，到那时候。我一定会将大殿下毫发无伤的送回千国。那好，一言为定。大王爷，王府戒备森严，河畔小筑也在市集之中。若我们想悄无声息的带走大殿下，恐怕还需要你的帮助。后天是长兄王妃的祭辰，每年那一天，长兄都会独自去扫墓。这个时候，就是你们劫走他的最佳时机。但你们要答应我，你们绝不食言。这是。静儿，这是齐族的起誓方式。我汉征起誓，不管前妻之间的夙愿能否平息，我们势必。会保护大殿下的安全。不管未来前期日后会怎样发展，齐族世代会记得郡王爷为齐族所做的一切。服侍众生，皆以为荣。一切都会好的。是啊，也许我们可以拿到解药，解救一切，我们还能够一起生活在九霄城里。而且，九霄城的前期事务。
，还需要我们来守护。苏巡视，这些日子以来，多亏了秦大夫和督察卫们的保护，我们虽然住在这儿，那可是一点委屈都没受啊。是啊，我们心里都明白，太感谢了。那就好，我还担心你们总觉得我要关着你们呢。怎么会呢？这九霄城早就是我们的家了。对啊，我们也想留下来，只是不知道这前期六约还能不能签下来。会的，肯定会的。你们的少主还在努力，也希望大家可以稳住自己，等他找到解药。若有将来，九霄城内还要仰仗各位呢。哎呀，谈不上仰仗，这都是我们应该做的呀。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢苏巡视。先起来，快点吃饭吧！快吃饭吧！来吃饭吧！来，大家吃饭吧！来，坐这儿吧。我回来了。怎么样？跟王爷说的一模一样，不差分毫。王妃墓没有他人来过的痕迹，我们应该没有被发现，可以开始提前准备了。那一切便这么定下来了。好快呀，就是明天了。九儿，我有件事情想跟你说。什么事啊？语气这么沉重。我希望明天你不要去，待在家里。呃、为什么？俊儿都去。问俊是想亲耳听到他长兄的苦衷。此时，我们必须成全，而你，我也想听啊。但是你在，我会不安心啊。明天如果遇到什么事情，他以你要挟我，那我不就很有可能被他们拿捏吗？所以啊，你就当是让我安心。好吧，我也可以不去，但这也不是万全之策。听起来，你有什么主意了？太子殿下他不会武功，以你们的身手，抓住他肯定不在话下。但是他身份尊贵，一旦出了纰漏，你们就很有可能被逐出九霄城，很难再回到前国了。我担心，明日一别，我在家里苦等，就像当年我跟我娘在家等我爹爹一样。再也等不到你回来了，所以我打算一会儿我就回家收拾包袱。你那里一旦有什么风吹草动，我就立刻找你会合。到那个时候，你就带我回朔北吧
，九霄城容不下你这个奇人，那说呗，总应该可以容得下我这个前任吧？笨蛋，如果明天的事情失败了的话，我将来就不再是硕北的齐王殿下了。若是那样，你还愿意跟我一起回硕北吗？哎呦，傻瓜，我喜欢的是你这个人。又不是你的身份，那再说了，就算你不再是那个高高在上的情人殿下，那我反而不用辛辛苦苦的去告你啦。好啦，这个呢，只是备选之策。我还是希望，我们可以平息此事。顺顺利利的签下前妻六约，那样的话，我就可以完成你那个小愿望了。我的小愿望？嗯。什么呀？你忘记了？那天明明是你自己喝醉了酒，你亲口告诉我的。你说你想跟我做第一对签下前妻婚书的人，你都忘记了。九儿，明天我定会全力以赴。我也想欠下前妻六月，这样与你在九霄城内，以前人之礼，风风光光的成婚。哼，我相信你。韩正，你你把眼睛闭起来。闭眼睛，做什么？哎呀，你闭上嘛！我想做一件我上次没有做成的事情。那好。星途，风随花舞，与人草木，一生一世牵一人的手，不辜负。本以为寻到个知己。没想到又是虚情假意，也不知是我高看了你，还是低估了你。罢了，明日自见分晓。果然如王爷所说，大殿下只带了阿奇一人，早早的拿了祭祀的用品，已经出发了。那我们出发吧，走。九儿，怎么了？我……哦，我与九儿已经商量好了，今日他便不与我们一起去了。也好，你没有伸手，去了反而危险。待在家里，也好让他安心。行，那你就在家里等我们回来。嗯。走吧
。哎，九儿，你怎么在家呀？娘，你这是什么话呀？我不在家里能在哪里啊？哎，你们不是忙天忙地的找解药吗？你怎么会有时间坐在家里啊？大家今天都是各忙各的，而我呢，被大伙分配在家里面，给他们做一顿饭吃。不对劲儿，怎么不对劲啊？你刚刚那个话让我想起你爹了。你爹以前每次做大事之前都会给我做一顿饭。九儿，你们是不是在筹划什么大事啊？啊？哎呀，哪有什么大事啊，娘？我们只不过是有了解药的线索，大家分头去忙了而已。哎，像我这种天生体弱多病的拖油瓶。就只能安排在家里面给大家做饭了。哎呀，我可真惨啊！哼，你还会做饭啊？谢谢娘。你呀，也该好好学学了。将来六月一千，你就该嫁人了。到时候，一道菜都不会做，多不合适啊！娘今天呀，就好好教你，当年征服你爹的拿手好菜。哎呀，老苏啊，没想到吧？九儿现在都有归宿了。是计划在我王妃的墓前劫走我？你是怎么知道的？你们的一举一动，都在我的算计之中。今日也是，而且今日不是你们要劫走我，是我要会会你们。只不过……只不过你要先抓住我，来威胁他们。威胁？你想多了。我是要杀了你。你为什么要杀了我？苏洵时这么聪慧，不妨猜一猜。你既然还要去跟他们见面，就一定有了应对之策。那为什么非要单独杀了我呢？除非……除非我对你有更大的威胁。继续。你知道我们在找解药，而你……必须要将解药被自己所控制。难道说，难道跟解药有关系？有一种叫谢山龙的植物，好像只有朔北才有。火种遗失后，受到极夜影响，谢山龙已经不再生长。难道这一切是因为火种？仅凭零星的线索，就可以推测到这一步。我真是低估了你，不对，应该说，我低估了你，还有你爹。我爹？当初我设计的那么巧妙，连截获密信的孙大人也不知道我们在哪里交易，但是你爹，他识破了我的安排，还偷偷跟上了船。船？难怪孙大人说。关卡上没有墓岩的记录，原来你们走的是水路。十年之前，五月初五
是受水号起航的日子。这么说，当初你们交易的地方是咒水号？有一艘往返于朔北和九霄城的航船，抵港的时候啊，这船上的人莫名其妙的，他他他都消失了。可是咒水号遇到了海妖，空船而归。不对不对，根本就没有海妖。是你杀死了他们，你是去杀木岩夺火种的？对，也不对。所以说，船空了，丢了火种，爹爹中了毒，却不敢治病，全都是因为，因为他想隐瞒自己偷了火种的秘密。我一直不明白，是谁偷走了火种，又是如何全身而退的？我竟然一点都没有发现这个人的痕迹，所以我一直在等他，拿前妻关系跟我谈条件。但是我没有想到的是，此人为的根本不是两足大事，他为的不过是。的是那个，那个得了重病就要活不下去的我。秦大夫，老朽也无能为力呀、啊，此疾无药可医，两位早些做准备吧。娘不会做什么准备，娘相信，你一定没事的。九儿在家乖乖等着爹爹啊，等爹爹从外面回来以后啊，我们的小九儿就不会再咳嗽了啊。没想到，十年后，当我要完成我新的计划的时候，你那个小贼的后人，居然又跑出来打乱我，苏九儿。你知道你是如何暴露的吗？是因为韩正，因为韩正没有发病，被你给发现了。没错，火种本身也是解药，多亏你们如此特殊，才让我发现了你爹这个隐藏的如此之深的贼。可是太子殿下，你想要火种，拿去便是了，为什么一定要杀了我呢？原因嘛，你大概永远都不会知道了。江水东入大海，这个世间再也不会有人找到火种了。该去会会他们了。阿奇，一会儿你先回城里守着，不能让人找到解药，确保我们的计划万无一失。是，殿下。
可好？保护好文具。好。不请自来呀、啊！你们难道没有觉得意外吗？为何我都没有带随从？你的身手，不可能是前人。你不是文英。说吧，你到底是谁？我不是文英，谁是文英？又是谁，在九霄城里护着你们？你可知我今日为何被救、啊？为何啊？因为今日。是我亡妻的生辰，千王妃跟我同一日生辰，也算是莫名的缘分吧。生辰快乐。王妃是春日生，但前几日明明是深秋，是吗？你究竟是谁？是你们在找的牧野，我长兄呢？你把我长兄藏哪儿去了？俊儿，从头至尾就没有文英，没有文英，怎么可能？我听不明白你在说什么呀！定坤二十三年，我已经是文英，而定坤二十四年初，宫中一妃子病故，留下一个失宠落魄的皇子。无人照顾，难道你就不好奇吗？一直对你不闻不问的文英，为何又突然将你养在身边？你，你是慕言，你憎恨前人，那你为什么还要对我那么好？我也不知道，或许是因为。你像极了多年前的他吧，所以你真的是银雪阁的头目。那不是我，是真正的文英。那这十年来不都是你在操控吗？十年前，我带着火种来到九霄城，以此引出银雪阁的头目文英。然后杀了他，取而代之的，就是想营造出钱国已经拿到火种的消息，逼雪七王向钱国开战。那你又是为什么没有那样做？出了些意外，火种丢了。什么？丢了又如何？火种从来都不是齐族的圣火，而是桎梏，它将我们困在极北之地，不愿拥有更多的疆土。打败不断变强的对手，丢了，倒也是件好事。那你假扮成文英，推动他的计划，又以你的身份引导我来九霄城，到底为了什么？为了让你看到九霄城奇人的惨状，为了让你知道，前人对奇人毫无诚信，满是利用和欺骗。你还记得童瑶案的张森吗？他也是银雪阁的人。钱国像他这样憎恨奇人的人数不胜数，奇人该死，向着奇人的前人都该死。有了银雪阁阁主的身份，我在钱国想要激化前妻的矛盾就更加容易了
。要说自己，画师案里，我设计让徐有道服下我的奇缘石。在梦里，在梦里我梦见过他很多次。是为了让你们注意到奇缘石黑市买卖的事情，在设法让苏九儿服下船上奇人的奇缘石。他必定能够查出众多奇人失踪的秘密。只要贤侯买卖奇缘石之事暴露，九霄城前妻之间的矛盾就会被彻底摆在明面上。这样，前妻六月必然无法推行。可是要让雪妻王发兵，还差着最后一步。所以我的身份还不能暴露。于是我让阿奇杀了贤侯和李掌柜。韩正，你看到奇人在前国过的是什么样的生活了？可笑，说的好像你还在乎族人一样。你明明都知道，你弄出来那种毒会让中毒的奇人永远醒不过来。在我变成文英之前，这个毒就已经开始研制了。哼，你们可知道？朝中半数朝臣，皆是饮血魔的人。即便我变成了文英，也无法阻止这个毒的出现。既然无法阻止，那索性顺水推舟。于是，我就决定利用这个毒，逼雪七王开战。那你有没有想过，要攻下九霄城，我们要付出多少代价，牺牲多少族人？那你有没有想过，以前国现在的壮大之速？多年以后，我们或许再也敌不过，反而被他们踩在脚底下。韩正，我想你也应当清楚了，九霄城容不下奇人，朔北根本不适合奇人居住。我筹谋至此。就是为了等你带着族人来踏平秦国，实现我们共同的理想。你知道我这十年每日易容装枪拿掉有多难吗？如果我说我现在不会这样做呢？你不要告诉我，是因为秦国那个女子，曾经你也认同我的。没错，我原来也认为，秦国不是其人的未来，但自从遇见了她之后。我发现前人，并不是我曾经以为的那样弱小、贪婪又卑鄙，他们值得我们与之合作。可笑，真是可笑。有更多的前人，是像九儿那样的善良，能辨是非，将其人一视同仁。这些日子，我一直在九霄城里，也渐渐明白了老头子的想法：前人与其人，是可以拥有更好的未来。难道你就没有想过吗？兴许有过吧，但我深知，即使前人有那么一两个例外，但那些以奇缘石为宝、视奇人为牲畜的饮血格人，他们依然是九霄城的大多数。你果然。最终还是要让我失望。不过没关系，我已经在朔北也下了这种毒。雪妻王还是要妥协的。我和韩正一直信誓旦旦的以为，穆言事事将七族的利益摆在第一位，无论如何不会将族人置于危机。你真的变了。或许不是我变了。而是你们从未看清过我，你们太容易被感情蒙骗，忘了大局。放心吧，只要你们带着雪翅两部与苍玄会合，到时自然会把解药交给你们。而新齐王的位置，韩征，也是你的。这就是你全部的计划吗？对，我一直在等
从十年前你帮助我离开的那一天起，韩正，我最后问你一次，愿不愿意和我站在一起？莫言，你永远是我兄弟，但无论如何，我不能与前任开战，哪怕其人因你而死。因为，我这个解药还活着。怎么会这样？难道？没错，我们是故意分开的。而且，他服侍了我的奇缘石，我能够通感到他的处境。我与九儿已经商量好了，今日，他便不与我们一起去了。其实。我们做了两手准备。啊完全克服了对水的恐惧，我们的计划才得以完成。我早就觉得韩征的毒迟迟没有发作，不太对劲。说不定一直跟他有接触的我，跟解药之间有某种关联，所以你很快就会对我下手。所以你们都知道了，苏九儿就是你们一直要找的解药。那你们可知道，只有取出火种，彻底发挥火种的力量，才能让中毒的奇人转死为生。韩征、赤兰，让苏九儿去死。吧。张兄，停手吧，求你了！我不会让事情走到那一步的，莫言。今日你务必把解药交出来，否则呢？你别要杀了我，就为了这个苏九儿。是。你说我变了，那你又何尝不是？我现在离我们的目标只差一步，我一定要实现它，让你看看到底谁才是对的。
忘了，你们两个都是我一手调教出来的。